നമസ്കാരം ഞാൻ ഹരെ ആയിരമില്ലേ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കൈവശം ഒരു നോക്കിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയുടെ എം സെവൻറ്റി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹാൻഡ്സെറ്റാണ് കാര്യം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയ ഹാൻഡ്സെറ്റിന് കയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാംസങ്ങും ബാക്കിയൊക്കെ പക്ഷെ പിന്നീടാണ് നോക്കിയ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സിംബിയൻ ജാവ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനോടുള്ളൊരു വിരോധം ശരിക്കും നോക്കിയ തകർന്നു പോകാനുള്ളൊരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാരണം അതാണ് ഇനി യാഥാർത്ഥ്യം അതാണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം നോക്കിയയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിളിന് ഒരു പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന പോലെ നോക്കിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ സിംബിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ജാവ അപ്പോൾ അന്ന് ഇറങ്ങിയതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഹാൻഡ്സെറ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഹാൻഡ്സെറ്റ് എൻ സെവൻറ്റി എന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാൻഡ്സെറ്റ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്താ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ പതിപ്പിച്ച ഒരു ഫോൺ കാണുന്നത് നേരിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി അതിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ്റെ കൈവശമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ആദ്യം കാണുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീടും കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പോയില്ല ഒൻപതിൽ പോയില്ല പത്തിൽ പോയില്ല പതിനൊന്നിൽ പോയില്ല അങ്ങനെ കുറേ കാലം പഠനത്തോടൊരു വിരക്തി ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിരക്തി ഉണ്ടായെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അവിചാരിതമായിട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ചേരുകയും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നോക്കിയ എൻ സെവൻറ്റി ഹാൻഡ്സെറ്റ് കിട്ടുക വാങ്ങും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിക്കുകയും അങ്ങനെ യൂട്യൂബിലേക്ക് മെയ് ഒൻപതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഒൻപതാം തീയതി ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലല്ല ആയിരവലി മീഡിയ എന്ന ചാനലല്ല ഹരി ആയിരവലി എന്ന പേരിൽ ആ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഒൻപതാം തീയതിയാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈമറി ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തീർത്തു പറയാനും പറ്റില്ല കാര്യം ഞാൻ എന്താണ് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ഓഡിയോ എഡിറ്റിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോൺ വഴി അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനതൊന്നും അഭ്യസിക്കാനോ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല കാര്യം അത്തരം സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് അതൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഇപ്പം മൊബൈൽ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലളിതമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം അന്ന് മുതലേ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇതിലൊക്കെ വല്ലാത്ത ക്രൈസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്രാരംഭഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലെ വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു ക്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു താല്പര്യം ഉടലെടുത്തു ശരിക്കും അത് ദോഷമായിട്ടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം
ഈ ഒരു ക്രൈസ് പിന്നീട് സംഭവിച്ച ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മുൻപ് വരെ എൻ്റെ സംസാരം ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നയാളിന് പിടി കിട്ടുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേ ഇപ്പോഴും തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കര മറവിയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇടയിൽ വെച്ച് മറന്നു പോവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തെ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ തമാശ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും തമാശകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ ചിരിക്കേണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ ഈ ക്ലൈമാക്സ് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനങ്ങ് ചിരി തുടങ്ങും നമ്മുടെ പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ന ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ജയറാം അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലളിത ചേച്ചിയോട് വന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം മുഖം കഴുകിക്കൊണ്ട് പറയും അപ്പോൾ അത് ഇടത് ചേച്ചി കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ ബനിയൻ ഊരിക്കൊണ്ട് അല്ല ഷർട്ട് ഊരിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കും അതും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഖം തുടച്ചിട്ട് പറയും അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു തമാശയുടെ ആ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിരി തുടങ്ങാം ചിരി തുടങ്ങി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാനും കേൾക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വായും പൊളിച്ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സംഭാഷണം പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഒഴുക്കോ ഭംഗിയോ ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് മാറാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൊടുത്തതിലൂടെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളൊരു മാറ്റം അത് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടി സത്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയൊരു സന്തോഷം ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അറിവിലേക്ക് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് അല്ലേ ഒരു ഒത്തിരി പേർക്ക് എന്താണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിവുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അത് വലിയ നേട്ടമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷമാണ് യൂട്യൂബ് എന്ന ഒരു മേഖല കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയത് കാരണം ഫുൾ ടൈം ഹാൻഡ് സെറ്റ് എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വരുന്നു എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഇതുപോലെ മൊബൈലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഒൻപതാം തീയതി ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഞാൻ മറക്കാതെ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു വിശേഷം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിരോധട്ട ഓണമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കന്നി അഞ്ചാണ് ശരിക്കും സന്തോഷവും ദുഃഖവും സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം പോലെ ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഓക്കെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കന്നി അഞ്ചിൻ്റെ ശ്രീനാരായണപുര സമാധി ദിനമാണ് അതിൻ്റേതായ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ദുഃഖം അതുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം